kumjalia rais wetu hekima afya njema na maisha marefu ili pamoja na wanaomshauri wadumishe utawala bora tuongezee hekima na busara sisi wabunge wa bunge hili la jamhuri ya muungano wa Tanzania na utupe uwezo wa kujadili kwa dhati mambo yatakayoletwa mbele yetu leo ili tufanye maamuzi sahihi yenye manufaa kwa watu wote na ustawi wa nchi yetu amina Katibu Hati za kuwasilisha mezani Hati za kuwasilisha mezani ni muite mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali Kwa niaba yake mheshimiwa Hadija Abud Mheshimiwa Naibu Speaker kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali yani PAC naomba kuwasilisha mezani taarifa ya shughuli za kamati kwa mwaka 2018. Mheshimiwa Naibu Speaker naomba kuwasilisha. Asante sana Mheshimiwa Adija Nasir. Ni muite mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali za mita. Kwa niaba yake makamu mwenyekiti mheshimiwa Abdal Chikota Mheshimiwa naibu speaker kwa niaba mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya hesabu za serikali za mitaa LAC naomba kuwasilisha mezani taarifa ya shughuli za kamati kwa mwaka 2018 Mheshimiwa naibu speaker naomba kuwasilisha Katibu Maswali Maswali Mheshimiwa Masudi Abdalla Salim huwa mtambili anauliza tume ya kudhibiti ukimwi targets ina mikakati mbalimbali ya kupunguza maambukizi mapya ya ukimwi je serikali na mkakati gani wa ziada kuhakikisha kuwa kampeni ya mpango wa asilimia tisini, tisini, tisini inafanikiwa hasa ikizingatiwa kuwa jiji la Dodoma ukimwi umeongezeka swali hilo limoelekezwa katika ofisi ya waziri mkuu na linaenda kutolewa majibu na naibu waziri ikupa Alex Masud Abdalla Salim mbunge wa mtambili kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu speaker baada ya mafikiano ya malengo ya 93 yaliyopitishwa na wadau wa kanda zote za UNAIDS serikali ya Tanzania ilianza kuyatekeleza kwa kufanya yafuatayo ili kuhakikisha tunafikia malengo ya 90 90 90 moja kuanzia mwezi Oktoba 2016 ilitoa waraka wa nchi nzima wa kuridhia utekelezaji wa mkakati wa shirika la afya duniani yani WHO wa kupima VVU na kutibu bila ya kuzingatia kiwango cha kinga mwilini yani CD4 mbili imeweka utaratibu wa kuhakikisha watu wote wanaogundulika kuwa na VVU wanaanzishiwa dawa za kufubaza VVU yani ARV mara moja tatu kuandaa kampeni mbalimbali kwa ajili ya kuhamasisha wananchi kujitokeza kupima VVU ili kujua hali zao na hasa mkazo mkubwa umeelekezwa kwa wanaume ambao utafiti umeonyesha kuwa hawajitokezi sana kupima na kujua hali zao nne kufanya mapitio ya mkakati wa kudhibiti ukimwi wa mkoa wa Dodoma wa mwaka 2017 ili kuhuisha mahitaji ya fua za ukimwi baada ya serikali kwa mia Dodoma na kuongezeka kwa wawekezaji katika jiji la Dodoma. Tano, kurekebisha mwongozo wa huduma za VVU na ukimwi wa mwaka 2014 kwa makundi yaliyo katika hatari zaidi ya kuambukiza au kuambukizwa ili kuboresha mikakati ya kuwapatia huduma za ukimwi ikiwemo upimaji. Na mwisho, kuanza mchakato wa kufanya marekebisho ya sheria ya virusi vya ukimwi na ukimwi yaani kuzuia na kudhibiti sura ya 431 ili kushusha umri wa watoto kuruhusiwa kupima VVU kutoka miaka 18 mpaka miaka 15 na kuanzisha utaratibu wa wananchi kuruhusiwa kujipima wenyewe mheshimiwa naibu spika natoa wito kwa wananchi wote kuendelea kupima afya zao ili watambue hali zao na kuchukua hatua stahiki Sante mheshimiwa Masud Abdalla. 
Mheshimiwa Naibu Spika na kushukuru nina maswali mawili madogo ya nyongeza. Katika majibu ya msingi Mheshimiwa Naibu Waziri amesema kwamba wanaandaa kampeni mbalimbali kwa ajili ya kuhamasisha wananchi kujitokeza kupima VVU. Na serikali inasema ina utaratibu wa wananchi kuruhusiwa kujipima wenyewe kwa kutumia mate yani HIV self testing. Napenda kujua mkakati huo wa serikali wa kuwaruhusu wananchi kujipima wenyewe kwa kutumia mate umefikia hatua gani hadi sasa? Swali la pili. Waathirika wakubwa wa, wa VU ni vijana wa Rika Balehe kuanzia miaka 15 hadi miaka 24 ambao baadhi yao wako katika shule za sekondari na kwenye vyuo. Nikipenda kujua mkakati wa ziada wa kuafikia vijana hawa wa hasa walio katika shule za sekondari na kwenye vyuo ili kujua hali zao katika mkakati wa kufikia tisini, tisini, tisini. Mheshimiwa waz Naibu Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, majibu kwa maswali haya. Mheshimiwa Naibu Spika kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Masudi kama ifuatavyo. Ni kweli kwamba serikali imeingia na imeridhia malengo ya kidunia ya tisini, tisini, tisini na moja mkakati ni kuhakikisha kwamba sasa tunapanua tuna wigo wa upimaji na hususan kulenga yale makundi ya wanaume ambao imekuwa ni changamoto kidogo. Kwa hiyo serikali inataka kuja na mkakati wa kitu inaitwa self testing ama mtu kujipima wenyewe kwa kutumia sampuli ya, mba, ya kinywa na hatua ambayo tumefikia sasa hivi mheshimiwa um, Naibu Speaker ni kwamba mchakato ndani ya serikali tumeshaanzisha mchakato ndani ya serikali na sasa hivi iko katika hatua za mwisho za, za maamuzi. Lakini la pili Mheshimiwa Masudi aliongelea kwamba uh, Rika Bale umri wakati ya miaka 15 mpaka 24 ni kweli kwa mujibu wa takwimu za hali na viashiria vya ukimwi vya mwaka 2017 imeonyesha wazi kwamba maambukizi katika kundi la vijana kati ya miaka 15 mpaka 24 yanazidi kuongezeka na ndani ya nchi na hususan kwa mabinti wa kike. Baada ya sisi kulibaini hilo tumekuja na afua mbalimbali. Moja ni kuweka msisitizo katika swala la elimu, lakini la pili tunataka tufanye mabadiliko ya sheria kwa sababu ni wazi na dhahiri kabisa kwamba takwimu zinaonyesha mabinti wetu wanaanza kujamiana wakiwa na umri mdogo sana. Kwa hiyo tunataka tufanye mabadiliko ya sheria kushusha umri wa, wa, wa kuweza kutoa ridhaa ya kupima kwa sababu kwa sasa kwa mujibu wa sheria sasa sheria inasema mtu atapimwa ni mtu mzima mwenyaka ya 18 na atapimwa kwenye vituo vya kutolea huduma za afya na mtoa huduma katika sehemu za afya kwa hiyo katika mabadiliko haya ya sheria mheshimiwa mwenye uh, naibu speaker tunataka sasa kushusha age of consent ili sasa hawa mabinti ambao wameanza kujamiana na umri katika umri mkubwa na maambukizi yamekuwa ni makubwa waweze kupata ridhaa ya kuweza kupima Waheshimiwa wa bunge leo leo maswali yako mengi ni waombe wenye maswali yao waulize maswali moja kwa moja lakini pia mawaziri na naibu mawaziri mnaojibu maswali ya nyongeza mjibu kwa kifupi tafadhali Ofisi ya Rais Tamisemi Mheshimiwa Prosper Joseph Mheshimiwa Prosper Joseph Mbena wa Morogoro Kusini anauliza vigezo vilivyotumika kuchagua vituo vya afya mia moja kupatiwa shilingi milioni mia saba kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa maabara na upasuaji wa kina mama wanaojifungua kwa maana shilingi mia nne milioni kwa ajili ya maabara na upasuaji wa shilingi mia tatu milioni kwa ajili ya ununuzi wa dawa na vifaa toka MSD ni vigezo ambavyo pia vipo katika vituo vya afya dhumuni je lini serikali itawatendia haki wananchi wa Morogoro Kusini bunge wa Morogoro Kusini kama ifuatavyo Mheshimiwa na speaker serikali inatekeleza mpango wa kuboresha vituo vya afya nchini ambapo hadi sasa vituo vya afya 350 vimepatiwa fedha kwa ajili ya ujenzi na ukarabati Mheshimiwa na speaker vigezo vilivyotumika kuchagua vituo hivyo vinavyokarabatiwa na kujengwa ni uhitaji mkubwa wa huduma za dharura na upasuaji kwa mama wajawazito sababu za kijiografia na umbali mrefu ambao wananchi wanatembea kupata huduma za dharura 
Mheshimiwa na speaker katika mwaka wa fedha 2017-18 serikali toa kiasi cha shilingi milioni 500 kwa ajili ya ujenzi na upanuzi wa kituo cha afya cha Dutumi kilichopo katika jimbo la Morogoro Kusini. Vile vile katika mwaka wa fedha 2018-19 serikali imetoa kiasi cha shilingi bilioni 1.5 kwa ajili ya ujenzi wa hospitali ya hal sehemu hizo mbili zilizotajwa. Naomba kuuliza maswali mawili yanyongeza. Je, ni lini serikali itazisaidia vituo vya afya vya mtamba pamoja na kisaki ambavyo mchakato wake serikali tayari ulishaanza kushughulikia? Swali la pili, je, ni lini serikali itapeleka au itasaidia hospitali kuu ya mkoa wa Morogoro mashine ya CT scan ili ku kwa maisha ya watu ambao yanapotea bure kwa ajili ya kukosa huduma ya mashine hiyo. Naona hapo swali la mwanzo ni la kwako. La pili naona ni la Wizara ya Afya lakini Mheshimiwa Naibu Waziri ofisi ya Rais Tamsemi Majibu. Mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisemi naomba nijibu swali la nyongeza maswali mawili ya nyongeza na pili itakuwa la afya mheshimiwa Mbena kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu speaker kama ambavyo nimetaja katika swali katika majibu yangu ya kwanza katika jibu la msingi wilaya Morogoro vijijini ambayo mheshimiwa mbunge anatoka ni miongoni mwa wilaya ambazo zimepata nafasi ya kujengewa hospitali za wilaya na tumeanza kupeleka bilioni moja nukta tano lakini ili ikamilike tunahitaji jumla ya bilioni saba nukta tano lakini mwenyewe nakiri kwamba tayari tumeanza kujenga kituo cha afya pale Dutumi najua kabisa kiu ya mheshimiwa mbunge kwamba angependa na maeneo mengine vituo vya afya vijengwe naomba ni muhakikishie kwamba ni azma ya serikali kwa kadri budget inavyoruhusu Tumeanza na vituo hamsini lakini ni azma kuhakikisha kwamba katika kata zetu zote kwa kadri budget itakuwa na ruhusu kama ambavyo tumeahidi kwenye ilani ya CCM tunaenda kutekeleza. Mheshimiwa naibu waziri wa afya City Scan Mheshimiwa naibu speaker naomba kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Prosper Mbena uh, kama ifatavyo. Mheshimiwa naibu speaker kwa mujibu wa mwongozo wetu wa Wizara ya Afya huduma za CT scan zinapatikana kwa njia hospitali za ngazi ya rufaa za kanda. Lakini mheshimiwa naibu speaker baada ya kuwa nafanya mapitio katika hii sera mpya tunajaribu kuangalia huduma sasa hivi katika nchi yetu zimekuwa sana na tumeona kwamba kuna baadhi ya hospitali za rufaa za mikoa ambazo ziko kimkakati lakini vile vile huduma hizi za CT scan zinahitaji utaalamu wa, wa hali ya juu uweza kuzitumia ambazo zingine huduma hizi hazipatikani katika hospitali za, za mikoa, hospitali za ulaya na, kushu, na kushuka chini. Lakini mkakati wetu sisi kama serikali ni kujaribu kwa identify mikoa ile ambayo ya mkakati ikiwa ni pamoja na Morogoro kwa sababu kuna highway inapita pale ili huduma hizi ziweze kupatikana uh, kwa, kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunazuia ajali katika mikoa baadhi ya mikoa lakini hatutaweza kuzishusha hizi huduma katika chini ya ngazi ya ustadi za rufaa za mikoa kwa kwa sasa Tunaendelea na ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mheshimiwa dr Saada Salum Kuya mbunge wa Welezo Mheshimiwa Dr. Saada Salum Kuya anauliza kumekuwa na changamoto mbalimbali katika muungano ambazo zinaendelea kutatuliwa moja wapo ikiwa ni ajira za muungano ziwe asilimia moja kwa upande wa Zanzibar jeni kwa kiasi gani makubaliano hayo yametekelezwa hadi sasa na je ajira ngapi zimepatikana kwa utaratibu huo ni maswali yanayoenda kutolewa majibu na naibu waziri Mheshimiwa Makamu wa Rais Muungano wa Mazingira naomba nichukue fursa hii sasa kujibu swali la Mheshimiwa Saada Salum Kuya mbunge wa Lawezo lenye vipengere A na B kama ifuatavyo. A. Utaratibu uliokubalika ni kwamba ajira katika taasisi za muungano zinatakiwa kuwa kwenye uiano wa asilimia tisa kwa watumishi wa Tanzania bara na asilimia moja kwa watumishi wa Zanzibar kwa utumishi wa ngazi za utaalamu. Katika kutekeleza utaratibu wa muda 
wa mgao wa nafasi za ajira yani kota katika taasisi ya muungano kwa mwaka wa fedha 2013-2014 ofisi ya makamu wa rais ilipewa kibali cha nafasi tatu mtumishi mmoja alipangwa Zanzibar ikiwa ni asilimia 33 na watumishi wawili walipangiwa Tanzania bara sawa na asilimia 67 aidha kwa mwaka wa fedha 2014-2015 wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki ilipewa kibali cha nafasi 28 za maafisa mambo ya nje na kati ya nafasi hizo saba zilitajwa na zili, zilijazwa na watumishi kutoka Zanzibar ikiwa ni asilimia 25 na nafasi 21 zilijazwa na watumishi kutoka Tanzania bara ikiwa ni asilimia 75 b tangu kufikiwa kwa makubaliano ya utaratibu wa muda wa mgao wa ajira katika taasisi za muungano mwaka 2013-2014 na kuanza kwa utekelezaji wa utaratibu huo mpaka sasa Jumla ya Zanzibari nane kati ya 31 wameajiriwa katika taasisi za muungano ambao ni asilimia ambao ni sawa na asilimia 25 ya waajiriwa hao. Taasisi za muungano zina muongozo wa utekelezaji wa makubaliano hayo na zinaendelea kuzingatia utaratibu huo wanaopata fursa ya kuajiriwa. Mheshimiwa na Speaker, mwongozo huu ulianza kutekelezwa mwaka 2013-2014 lakini utekelezaji wake umekumbwa na changamoto ikiwa ni kusitishwa kwa ajira ya serikali kuanzia mwaka 2016 hadi 2017 kutokana na kupisha zoezi la uhakiki wa watumishi hewa na watumishi wenye vieti feki. Hivyo napenda kulijulisha bunge lako tukufu kuwa taasisi zote za muungano zilipewa utaratibu huo na zitaajiri watumishi kama ilivyoelekezwa. Mheshimiwa Dr. Saada Mkuya Salum, swali la nyongeza. Asante sana mheshimiwa uh, naibu speaker. Uh, lakini nachukua fursa hii kumshukuru sana mheshimiwa naibu waziri kwa majibu yake ambayo yametoa yame mchanganuo mzuri na unaleta matumaini na tunatarajia kwamba hizo changamoto zita zitatatuka karibuni mheshimiwa uh, waziri sasa mwongozo huo umekuwa haufuatwi katika mashirika ya muungano je serikali lini ita itatoa utaratibu huu wa mwongozo huu katika mashirika ya muungano kuona kwamba na yenyewe yanafuata utaratibu huu katika ajira lakini swali langu la pili ni kwamba utaratibu huu ume, umekuwa uki, uki, ukifuatwa kama ambavyo umeelezea lakini bado umekuwa umekumbwa na changamoto. Uh, mfumo gani wa naibu waziri ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira majibu? Mheshimiwa naibu speaker kwanza namshukuru mheshimiwa Saada Mkuya lakini pia na mimi nichukue fursa ya kumpongeza kwamba mara nyingi tumekuwa tukishirikiana kwa namna ambavyo tunaweza kutatua changamoto za muungano. Lakini kama ambavyo nimeeleza uh, kwenye majibu yangu ya swali la msingi kwamba tayari mashirika haya tumeyapa mwongozo na swala kubwa sasa ni ufuatiliaji kwa namna gani wanatekeleza mwongozo ule. Lakini pia swala la pili juu ya assessment uh, ofisi ya, ya makamu wa rais muungano na mazingira tunawajibika moja kwa moja kupata taarifa kutoka kwa wenzetu mwakishie mheshimiwa mbunge kwamba utaratibu wa kufuatilia assessment huu tumeuweka vizuri na tumeuweka bayana tutakapokutana nitamuelekeza vizuri namna ambavyo tumetekeleza asante mheshimiwa bunge tunaendelea na wizara ya mifugo mheshimiwa speaker ili ni jambo muhimu sana ambalo linatusaidia kuimarisha muungano wetu na lazima nikiri kwamba katika maeneo ambayo tumekuwa tufanyi vizuri ni ili la uwiano wa watumishi uh, katika taasisi za muungano na wizara za muungano lazima tukiri ukweli huo na bahati nzuri maamuzi yalishatoka na sisi kama ofisi mkamo rais na kama serikali katika kuhakikisha kwamba maamuzi yao yanatekelezwa kwa haraka tumeshirikiana na wenzetu wa ofisi ya rais utumishi kuhakikisha kwamba wanafungua ofisi Zanzibar uh, na kuajiri na kutangaza na kufanya uh, interviews uh, kwa Zanzibar vile vile na nataka nimwaidi mheshimiwa mbunge kwamba tutampa jedwali la kuonyesha kila taasisi ya muungano iwe benki kuu iwe TCRA na watu ilio nao wa Zanzibari na wabara ili kuwe na uwazi na tusaidiane katika uh, usukumaji wa jambo hili 
uh, hilo la pili lakini mheshimiwa naibu speaker napenda kutoa rai vile vile kwa vijana wa Zanzibar ambao wanaomba nafasi katika taasisi za muungano kuandika adresi sahihi kwa sababu msingi wa taarifa tunazopata kama mtu anatoka Zanzibar au bara ni anwani kwenye maombi kwa hiyo wengine ni wa Zanzibari lakini wanaandika anwani za bara kwa hatupati taarifa sahihi kuhusu uh, hasa idadi ya ya, ya wa Zanzibari na watu wa bara uh, katika uh, nafasi hizi kwa hiyo uh, wito wangu ni kwamba ukiandika anwani sahihi inasaidia sisi kupata takwimu sahihi kwa wakati mwingine wa Zanzibari wako wengi zaidi kuliko inavyoonekana kutokana na kwamba waliomba kazi hiyo kutokea kutokea bara na waliandika anwani za bara Sasa mheshimiwa waziri kwa majibu hayo maana yake watu wanatakiwa kuwa wanaandika mimi ni mzanzibari na kama ni mzanzibari anayeishi bara anaajiriwa kama mzanzibari au kama mtanzania sasa maana tukishaanza huo kuna haja ya uyano ndio lakini huo utenganisho wa namna hiyo sina hakika tunaelekea wapi lakini nadhani kwa sababu umesema utazungumza na mheshimiwa Saada naamini mtafikia mahali pazuri ambapo hapata tufikisha kule ambako hatutaki kwenda kwa sababu kuna wanaoishi bara wanaomba kazi sasa atakosa kazi kwa kuwa tu ni mzanzibari anayeishi bara lakini nadhani mtalimaliza vizuri ili liende liende sawa sawa tusije tukafikia mahali ambapo tutawekeana ubaguzi sisi wenyewe Tunaendelea na Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Mheshimiwa Zito Kabwe Mbunge wa Kigoma mjini. Mheshimiwa Zito Ruaga Kabwe wa Kigoma mjini anauliza jeni kwa kiasi gani serikali ya Tanzania inazuia wawekezaji wa uvuvi kuvua kwa kutumia Parsena katika Ziwa Tanganyika ili hali nchi za Burundi, Zambia na DRC zinazopakana na Ziwa Kilo huruhusu uvuvi huo. Naibu Waziri Abdalla Ulega anaenda kutoa majibu. Naomba kujibu swali la Mheshimiwa Zito Ruaga Kabwe mbunge wa Kigoma mjini lenye kipengele A na B kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu spika si lengo la serikali kuzuia uwekezaji wa uvuvi wa kutumia Paseina katika ziwa Tanganyika. Serikali atakuhakikisha kuwa wananchi wake hususan wavuvi wadogo na wazao wananufaika na rasilimali za uvuvi katika kuwaletea maendeleo inazingatia misingi ya uvunaji endelevu unaoendana na uwingi wa rasilimali zilizopo. Mheshimiwa naibu spika, tathmini ya uwingi wa rasilimali za uvuvi katika ziwa Tanganyika, yani stock assessment, iliyofanyika mwaka 1998, ilionyesha uwingi wa samaki ulikadiriwa kuwa tani laki mbili na tano elfu. Serikali inaendelea kufanya tafiti mbalimbali mbali, ili kuweza kujua uwingi wa samaki kwa sasa kabla ya kuridhia shughuli za uvuvi mkubwa ili usiathiri wavuvi wadogo wadogo wananchi wa kawaida na mazingira mheshimiwa naibu speaker pia sio kweli kwa serikali na mkakati wa kukomisha maendeleo ya mkoa wa Kigoma na watu wake isipokuwa kwa sasa hatuna hakika na wingi wa samaki uliopo katika ziwa Tanganyika kwani mara ya mwisho tafiti ya tathmini ya wingi wa samaki ilifanyika katika ziwa Tanganyika mwaka 1998 na iwapo tafiti taridhia uvuvi huu bila ya, bila kufanya tathmini ya wingi wa samaki wavuvi wadogo wazawa wa Kigoma na mazingira yanaweza yakaathirika Mheshimiwa Zito Kabwe swali la nyongeza Mheshimiwa naibu speaker ni lini sasa serikali itafanya utafiti ili iweze kutoa kanuni za kuwezesha uvuvi wa kisasa na viwanda vya kuongeza thamani ya mazao ya uvuvi katika mkoa wa Kigoma kuweza kufanyika lini utafiti huo sasa utafanyika so, kwa sababu sio wajibu wa wananchi ni wajibu wa serikali kufanya huo utafiti na miaka moja imepita bila huo utafiti swala la pili sasa hivi kumekuwa na leseni nyingi sana za uvuvi. Mvuvi mmoja, yani kwa chombo kimoja kinahitaji leseni takribani tisa na hivyo kuongeza gharama kubwa sana kwa wavuvi wa Ziwa Tanganyika na vile vile gharama za kuuza mazao ya uvuvi nje zimeongezeka kutoka senti 0.5 ya dola ya Marekani 
mpaka dola moja nukta, e, nukta tano kitu ambacho kinatufanya wavuvi wa mkoa wa Kigoma kutokushindana vizuri na wenzetu wa Burundi na Kongo kwa sababu wenyewe hawana tozo hizo ni lini serikali itawianisha hizo tozo na kuzishusha ili tuweze kuendeleza export tunayoifanya sasa hivi ya mazao yetu kutoka ziwa Tanganyika Mheshimiwa naibu waziri wa mifugo na uvuvi majibu Mheshimiwa naibu speaker ni lini serikali itafanya utafiti Mheshimiwa naibu speaker kupitia taasisi ta yetu ya tafiri uh, tumeanza hatua za awali za kufanya utafiti katika maji yetu ya ziwa Victoria lakini vile vile tunacho kituo cha tafiti cha tafiri pale Kigoma kwa hivyo hatua za mwanzo za ufanyaji wa utafiti huu kwa kushirikiana na wenzetu wa nchi zinazozunguka ziwa hili Tanganyika kupitia taasisi inayotuunganisha tutafanya pia utafiti wa kujiridhisha juu ya stock assessment na hatua za kuweza kuwaruhusu wawekezaji wakubwa wakati na wadogo ziweze kuendelea. Lakini jambo la pili ni juu ya leseni nyingi zilizopo. Mheshimiwa naibu speaker, uwepo wa leseni katika tasnia ya uvuvi ni jambo la matakwa la kisheria lakini vile vile ya kitaalamu. Kwa sababu inatusaidia hata kujua idadi ya wavuvi tulio nao naomba nimtoe hofu mheshimiwa mbunge juu ya tozo tunazozitoza kuonekana kuwa ni nyingi na kubwa na kutufanya tusiwe na ushindani e, sahihi na wenzetu jambo hili liko ndani ya mamlaka yetu tuko tayari kukaa na wadau kuweza kushauriana ili kuweza kufanya tasnia ya uvuvi iweze kuwa na manufaa kwa taifa letu Mheshimiwa Stanislaus Mabula swali la nyongeza. Mheshimiwa Speaker na kushukuru kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali dogo la nyongeza. Mheshimiwa na Speaker naomba nimuulize Mheshimiwa Waziri kwa sababu makatazo yaliyokuwa yamefanyika ziwa Tanganyika niliona anatoa tamko kule feli. Ni nini sasa kauli yake thabiti? kwa wavuvi wa ziwa Victoria ili waendelee kutumia taa za sola mpaka pale utaratibu utakapokuwa umekamilika Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi katika kufafanua hilo ulieleze sasa kwa jumla maana atasimama na ziwa lingine na lingine ili watu wapate uelewa pamoja Mheshimiwa Naibu Speaker Nimshukuru sana Mheshimiwa Mabula kwa swali lake. Nitake tu kusema kwamba baada ya kutafakari sana ma, ma, malalamiko ya wavuvi wetu katika maziwa mbalimbali mbali, juu ya leseni nyingi, juu ya matumizi ya jenereta, juu ya matumizi ya taa za sola. Na kwa mamlaka nilio nayo nikaamua kwamba sasa matumizi ya sola yaruhusiwe matumizi ya jenereta ya ruhusiwe na wananchi wasikamatwe kwa kutokuwa na leseni hivi sasa wakati tunatatua tatizo hili la, la, la leseni kuwa na leseni nyingi kwa hiyo ninachotaka kuambia kwamba wavuvi wote na mheshimiwa mbunge kwamba nimeruhusu rasmi matumizi ya sola mpaka tarehe moja mpaka tarehe moja mwezi wa mas, matumizi ya sola matumizi ya, ya taa za sola matumizi ya jenereta mpaka tarehe moja mwezi wa saba ambapo na hata hivyo serikali haikusudi kuzuia wananchi kutumia sola isipokuwa ni kwa guide tu kwamba ni sola zenye watts kiasi gani ambazo zitahitajika kutumika hapo tutatoa hizo guidelines mwezi wa, wa tarehe moja mwezi wa saba asante mheshimiwa Mheshimiwa Angelina Adam Malembeka mbunge wa viti maalum Adam Malembeka anauliza serikali ilikuwa na nia kuanzisha ranchi za taifa katika maeneo mbalimbali je kuna ranchi ngapi na kati ya hizo ngapi zimebinafsishwa na ngapi zinatumika kwa malengo yaliyokusudiwa lakini kwa siku za nyuma ranchi ya Kongwa na ranchi ya Ruvu mifugo ilikuwa inaonekana hata ukipita barabarani hali hiyo sasa haipo je kuna tatizo gani Mheshimiwa naibu waziri Abdalla Olega anaenda kutoa majibu Naomba kujibu swali la Mheshimiwa Angelina Adam Malembeka lenye sehemu A B kama ifuatavyo Mheshimiwa Naibu Speaker
kampuni ya ranchi za taifa ilianzishwa mwaka 1968 kwa sheria ya makampuni uh, Cap 212 kwa lengo la kuendeleza ufugaji wa mifugo bora ya nyama ili kutoshereza mahitaji ya nyama ndani na ziada ya kuuza nje ya nchi Mheshimiwa Naibu Speaker Narco inamilikiwa na serikali kwa asilimia moja ikiwa chini ya usimamizi wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi Aidha Narco inamiliki jumla ya ranchi 14 zenye ukubwa wa hekta 544,207 zilizotawanyika sehemu mbalimbali mbali, nchini ambazo zinatumika kwa malengo yaliyokusudiwa Mheshimiwa Naibu Speaker ni kweli kuwa siku za nyuma ranchi za Ruvu na Kongwa zilikuwa na idadi kubwa ya mifugo ambayo ilionekana hata ukiwa barabarani hata hivyo kampuni ya ranchi ya taifa imepitia changamoto mbali mbali ikiwemo mwaka 92 1992 kupendekezwa kubinafsishwa na kuwa chini ya uangalizi wa tume ya rais ya kurekebisha mashirika ya umma PSRC kwa miaka 14 katika kipindi hicho kampuni haikutekeleza ipasavyo shughuli za maendeleo na hivyo kupelekea uchakavu wa miundombinu na mashamba kuvamiwa vichaka na mifugo kupungua aidha kampuni inafanya jitihada za kuboresha miundombinu na malisho katika ranch hizi ili kuirejesha hali ya kuwa na mifugo mingi Mheshimiwa Angelina Malembeka swali la nyongeza Asante Mheshimiwa Naibu Speaker kwa kunipa nafasi. Ninampongeza na namshukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa jibu lake zuri ambalo limeleta uelewa na kuonyesha nia ya kufufua ranch zetu. Nilikuwa na maswali mawili ya ziada kama ifuatavyo. Kwa kuwa katika maelezo yake amesema lengo kubwa ilikuwa ni kutoa mifugo bora kwa ajili ya nyama ndani ya nchi na kuuza nje ya nchi. Na kwa kuwa Zanzibar inategemea kitoweo cha nyama kutoka Tanzania bara. Je, serikali ina utaratibu gani na mpango gani wa kupeleka nyama Zanzibar kwa utaratibu maalum? Swali langu la pili, kwa kuwa ranchi ya Ruf ilikuwa inajengwa machinjio kubwa ya kisasa. Lakini mpaka sasa hivi imesimama na haijulikani itakamilika lini. Serikali ina kauli gani juu ya ranchi hiyo ya Ruf? Asante. Mheshimiwa naibu waziri wa mifugo na uvuvi majibu Mheshimiwa naibu spika kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa mifugo na uvuvi napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya mheshimiwa Angelina Adam Malimbeka kama ifuatavyo Juu ya upelekaji wa kitoweo Zanzibar cha nyama ya ngombe mheshimiwa naibu spika hivi sasa wako wa Tanzania wengi wanaofanya biashara ya kuchukua nyama ya ngombe kupeleka Zanzibar na ziko kweli changamoto kadha wa kadha kila mara juu ya changamoto hizo tulizonazo huwa tunazifanyia kazi ya kuhakikisha tunazitatua na hatimaye kuweza kuwasaidia wenzetu kuweza kupata kile kitoweo cha nyama ya ngombe mbuzi kwa uhakika na hilo tutaendelea kulifanya kadri litakavyokuwa likiibuka Mheshimiwa Naibu Speaker jambo la pili juu ya machinjio ya ruvu Mheshimiwa Naibu Speaker tupo kwenye mkakati mzuri wa kuhakikisha machinjio ya ruvu inajengwa hivi sasa tumeshafanikisha kufanya kuona juu ya athari ya mazingira na hatua zingine mkakati tulionao sasa ni wa kutafuta pesa ya kuhakikisha kuwa mradi ule unakamilika na kuweza kuwasaidia Watanzania kupata nyama ya uhakika lakini vile vile kuweza kuexport nje ya nchi na hata kutengeneza vitu vingine kama vile mazao yanayotokana na ngozi za ngombe wetu. Mheshimiwa tunaendelea na Mheshimiwa Vedastus Mathayo Manyinyi Mheshimiwa Vedastus Matayo Manyinyi anauliza uvuvi ya ramu bado unaendelea licha ya adhabu kubwa inayotolewa kwa watu wanaojihusisha nao. Je, serikali na mkakati gani katika kuwasaidia wananchi wake wanaojihusisha na uvuvi huo kutumia fursa zilizopo badala ya kutumia adhabu zinazoaumiza? Je, serikali na visaidiaji vikundi vya beach management unit vinavyojihusisha na ulinzi na utunzaji wa samaki? Abdallah Ulege naibu waziri anaendelea kutoa majibu. Naomba kujibu swali la mheshimiwa Vedastus matayo manyinyi lenye vipengele A na B kama ifuatavyo 
Mheshimiwa naibu speaker serikali ina mikakati mbalimbali ya kuwasaidia wananchi wake wanaojihusisha na uvuvi ikiwemo kufuta kodi mbalimbali ili kuwapunguzia wavuvi mzigo kama vile kodi ya ongezeko la thamani kwenye engine za kupachika nyuzi za kushonea nyavu nyavu za uvuvi na vifungashio kupitia sheria ya fedha ya mwaka 2011 na sheria ya mamlaka ya mapato VAT Act ya mwaka 2014 lakini vile vile tunao mkakati wa kupunguza au kuondoa ushuru na tozo mbalimbali kama vile ushuru wa usajiri kwa vyombo vya uvuvi vilivyo chini ya mita moja na tozo ya cheti na afya zenyewe zimeondolewa Mshimo wa naibu speaker mkakati mwingine ni kuhakikisha wavuvi wanaanzisha vyama vya ushirika ili waweze kunufaika na program mbalimbali mfano program ya wavuvi scheme iliyopo katika mfuko wa hifadhi ya jamii yani uh, NSSF na nne kufanya maboresho ya sheria kanuni za uvuvi ili ziweze kuendana na mazingira na hali ya sasa ya uvuvi nchini Mheshimiwa naibu speaker serikali pia inafanya yafuatayo ili kuvisaidia vikundi vya ulinzi shirikishi wa mazingira ya bahari na maziwa yani BMU. Ah mheshimiwa naibu speaker moja ya mkakati huo ni kuvipatia elimu na kuvijengea uwezo wa kusimamia rasilimali za uvuvi kwa lengo la kuwa na uvuvi endelevu. Na mbili ni kuziagiza almashauri za wilaya zote nchini kuvipatia vikundi vya BMU wakala wa kukusanya mapato yatokanayo na uvuvi katika halmashauri zao. Mheshimiwa Vedastus Manyinyi swali la nyongeza. Asante mheshimiwa naibu speaker. Pamoja na majibu mazuri ya naibu waziri ningependa kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Ili wale vijana wanaoishi kando kando mwa ziwa waweze kuona umuhimu wa kutunza ziwa lao na kuzuia uvuvi haramu. Ni lini sasa serikali itaweza kutenga fedha kwa ajili ya kuwasaidia kujenga mabwawa kando kando mwa ziwa pamoja na keji ziwani ili ziweze kuwasaidia hao vijana katika kujipatia kipato ili waweze kuona umuhimu wa kutunza ziwa swali la pili Mheshimiwa Waziri naamini kila mmoja amekuwa akishuhudia akina mama wengi wanaonunua samaki wakiwa wananyang'anywa kwenye madishi yao hata wale walio kaanga samaki wanauza masokoni ambayo hii kusema kweli wao si wavuvi lakini wanakuja kunyang'anywa vitu samaki ambao tayari wameisha wanunua waziri anatoa kauli gani kuhusiana na unyanyasaji huu ambao unaendelea katika baadhi ya maeneo Mheshimiwa naibu waziri wa mifugo na uvuvi majibu kwa maswali hayo Mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa mifugo na uvuvi naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya mheshimiwa Matayo Manyinyi mbunge wa Musoma Mheshimiwa naibu speaker jambo la kwanza mkakati wa serikali tulionao wa kuhakikisha tunapunguza nguvu ya uvuvi katika maziwa na kuepusha vijana na uvuvi wa ramu katika kuhamasisha kufanya ufugaji wa samaki tunao mkakati mkubwa sana na hivi sasa ninavyozungumza tumeshaanza mkakati huo katika ziwa Victoria ambapo watu wako watu, watu binafsi walioanza ufugaji wa samaki katika vizimba lakini vile vile na sisi kama serikali tumejiandaa kuhakikisha tunatengeneza incubators kwa maana vikundi vya vijana ambavyo vitakwenda kufanya shughuli ya utengenezaji wa mabwawa lakini vile vile utengenezaji wa cages kwa ajili ya kufugaji wa samaki Mheshimiwa naibu speaker naomba ni muhakikishie mheshimiwa mbunge Manyinyi ahakikishe anawaunganisha vijana wake kama nilivyokuisha kutangulia kujibu katika swali la awali wakae katika vikundi vya ushirika na sisi wizara ya mifugo na uvuvi tuko tayari kwenda kutoa elimu lakini vile vile utaalamu na kuhakikisha tunawasaidia vijana hawa kuwaongoza katika kufikia lengo sahihi mheshimiwa naibu speaker jambo la pili ni juu ya kauli gani tunatoa 
kwa ajili ya wale wakina mama na wanawake wanaouza samaki katika mabeseni. Mheshimiwa naibu speaker, lengo la serikali ni kuhakikisha kuwa tunalinda rasilimali za uvuvi. Lakini katika lengo hilo hatuko tayari kuona mwanamama anayefanya biashara ya uuzaji wa samaki katika mabeseni masokoni anaonewa kama yuko afisa wa serikali anayekwenda kumsumbua na kumnyanyasa mwanamke aliyeuza mafungu yake matatu manne sokoni ya samaki hii leo natoa kauli hapa katika bunge hili tukufu jambo hilo ni marufuku kwa sababu lengo letu si kuangalia hawa samaki wanaowekwa katika mabeseni lengo letu ni kutazama asa kiini cha makosa haya yanayotokana na uvunjaji wa sheria ya uvuvi naomba tu niwahakishie wakina mama wanaouza samaki nchini kote wawe huru katika uuzaji wa samaki wao wahakikishe kuwa wanapata kipato cha familia zao na kujenga taifa letu <laughs> mheshimiwa mheshimiwa waziri Nimeletewa ujumbe hapa sio utaratibu utusaidie kuzungumza lile katazo lako wale waliokuwa wamenyang'anywa majenereta na sola tazao za sola wanarejeshewa ama utaratibu utakwaje Majibu mheshimiwa mheshimiwa waziri mheshimiwa naibu speaker kama nilivyosema kwamba nimeruhusu matumizi hayo ya jenereta taza sola na wananchi wote ambao wameshikiwa bidhaa walishashikiwa wali wali zana hizo warudishiwe bila masharti yoyote la pili la pili mheshimiwa speaker nilikuwa nataka kusisitiza katika hili jambo la kwamba swala la ulinzi wa rasilimali zetu hizi ni swala ambalo linahitaji kuungwa mkono na wananchi wote rasilimali hizi tulizo nazo hapa nchini asilimia 37 ni maji lakini mazao yetu ya uvuvi mengi yameharibiwa sana na swala la uvuvi haramu kwa hivyo wananchi wote wanawajibika kuziangalia hizi sheria na kuziheshimu kwa sababu hata huyo mamantilie anajua samaki wasioruhusiwa tukitengeneza mtandao huu wa huyu mama mdogo anaweza kuingia kwenye soko na samaki wasioruhusiwa tutatengeneza mtandao ambao utawezesha kuwepo kwa soko hili. Kwa hiyo waheshimiwa bunge mimi naomba sana katika kipindi hiki kigumu cha kubadilisha watu kuwaondoa kwenye uvuvi haramu mtuvumilie kwa sababu hata huyo mama hata huyo mama mjane tunayemhurumia leo kesho hata pata samaki wa kuuza hata mama mjane mama yatima mtoto yatima watoto hawaendi shule hawataenda shule kabisa kwa sababu samaki hawata kuwepo majini kwa hiyo katika kipindi hiki ambacho tunafanya transformation hizi kubwa ni kuombe sana mheshimiwa naibu speaker na bunge lako tukufu waheshimiwa bunge watuvumilie kwa nia njema kwa sababu hatua hizi zote tunazochukua ni kwa ajili ya taifa letu ni kwa ajili ya hatima ya uchumi wa nchi hii Mheshimiwa bunge tunaendelea na Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto. Mheshimiwa Amina Saleh Mole anauliza tatizo la kukosekana kwa mafuta yanayosaidia kukinga ngozi dhidi ya mionzi ya watu wenye ulemavu wa ngozi hapa nchini imekuwa kubwa na hivyo kuwa chanzo cha magonjwa ya saratani kwa watu hao na kusababisha vifo. Je, ni lini serikali itatoa huduma hiyo bure kwa watu wenye ulemavu wa ngozi katika maeneo yote nchini? kama inavyotoa dawa za kufubaza virusi vya watu wenye maambukizi ya ukimwi naibu waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto dr faustin ndugulile anaenda kutoa majibu kwa niaba ya waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto naomba kujibu swali la mheshimiwa amina sale mole mbunga viti maalum kama ifatavyo mheshimiwa naibu speaker wizara ya afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto inatambua uwepo wa watoto wenye ulemavu wa ngozi kwa maana albinos albinism nchini na umuhimu wa wao kupata mafuta hayo ili kusaidia kukinga ngozi yao dhidi ya mionzi kwa kutambua umuhimu wa mafuta hayo kwa jina la la, la kitaalamu naita sun protection factor 30 wizara ya afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto kuanzia mwaka 2013 iliingiza mafuta hayo kwenye orodha ya taifa ya dawa muhimu 
ili ziweze kununuliwa, kutunzwa na kusambazwa na boari ya dawa nchini kote. Aidha boari ya dawa tangu mwaka 2015 imekuwa ikinunua mafuta hayo kadri ya maombi yalivyowasilishwa na vituo vya kutolea huduma ya afya. Baadhi ya taasisi kama vile taasisi ya saratani ya Ocean Road, hospitali ya Mirembe Dodoma, hospitali ya Kisarawe na Ilemele, Ilemela zilipata mafuta haya kutoka MST. Mheshimiwa Naibu Speaker kwa kuwa hali ya walbino ni hali ya kudumu na hivyo kuangukia katika kundi la magonjwa sugu ambapo sera ya afya mwaka 2007 inatamka wazi kuwa kundi hili litapata huduma bure. Hivyo basi nitoe rai kwa hospitali na vituo vyote vya kutolea huduma za afya katika mikoa na halmashauri kuingiza bajeti ya mafuta hayo katika mipango yao ili uweze kuagiza mafuta hayo kutoka bawari ya dawa. Aidha, wizara itaendelea kuhamasisha wazalishaji wa ndani ya nchi wa mafuta hayo katika kiwanda kilichopo katika hospitali ya KSMC. Mheshimiwa Amina Molen, swali la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Speaker, nashukuru kwa majibu mazuri kutoka kwa Naibu Waziri na vile vile nitambue na ku pongeza jitihada za serikali katika kusaidia makundi maalumu hasa watu wenye ulemavu. Pamoja na majibu hayo mheshimiwa naibu speaker ninaomba kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza mheshimiwa naibu speaker kama alivyosema mheshimiwa naibu waziri kweli serikali imeanza utaratibu huo. Lakini usambazaji wa dawa, wa, dawa hi, wa mafuta haya uh, hasa kwa maeneo ya vijijini bado ni tatizo albino wengi wanaangamia kutokana na uh, saratani. Ningependa tu kufahamu sasa jitihada za serikali katika kuhakikisha kwamba wanafika vijijini ili kuweza kuwanusuru watoto hawa. Nini mpango wao mkakati kuhakikisha kwamba wanafikia? Hilo swali namba moja. Lakini swali namba mbili uh, albino wengi wanaoishi vijijini tayari wamekwishaathirika na ugonjwa wa saratani na hali za maisha kama tunavyofahamu hasa wa vijijini ni duni sana kupata shilingi elfu kumi ni shida nini mpango mkakati wa serikali kuwasaidia na kunusuru maisha ya watu wenye albinism hapa nchini asante mheshimiwa naibu waziri mheshimiwa naibu waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto majibu Mheshimiwa Naibu Speaker naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Amina Mole mbunge viti maalum kama ifuatavyo. Ah uh, Mheshimiwa uh, Naibu Speaker kama alivyosema katika jibu langu la msingi utaratibu ambao serikali tunatumia sasa hivi katika usambazaji wa dawa vitendanishi na vifatiba ni utaratibu ambao unaitwa pool system. Miaka ya nyuma tulikuwa tunatumia push system. Push system maana yake ni nini? Ni kwamba sisi serikali tulikuwa tunanunua dawa vitendanishi na vifatiba tunavipeleka katika vituo vya kutolea huduma ya afya pasipo kuzingatia mahitaji halisi ambayo yako kule. Kwa hiyo ulikuta baadhi ya vifaa dawa na vitendanishi vinachina kwa sababu uhitaji haukuepo. Utaratibu ambao tunautumia sasa hivi ni utaratibu wa pool system wao kama vituo vya afya wanajua mahitaji ya mbalimbali mbali ya huduma na dawa vitendanishi na vifatiba na wao kuingiza katika mipango yao na kuagiza kutoka MST kama nilivyosema katika jibu langu la wali, za msingi dawa hizi na mafuta haya kwa ajili ya, ya, ya kundi hili la walemavu wa ngozi tunavyo ndani ya MSD ni wajibu sasa wa mashauri mbalimbali na hospitali za mikoa kuziagiza kuingana na mahitaji Swali lake la pili mheshimiwa naibu speaker amegusia swala la wa, wale, ma, wa wale mavu wa ngozi wamekuwa naathirika na ugonjwa wa kansa hili ni kweli tunakiri ni kwa sababu jua hili ambalo ni mionzi yetu ya jua lina ultraviolet rays ambazo zinaathiri uh, ngozi za wenzetu hawa ambao wana ulemavu wa ngozi kwa kiasi kikubwa kulinganisha na wengine ambao wana uh, wasiokuwa ulemavu wa ngozi na tunaendelea kutoa elimu kuhakisha kwamba wenzetu ambao wana ulemavu wa ngozi wanajikinga dhidi ya miale ya jua kwa kuvaa kofia na nguo ambazo zinakinga sehemu kubwa ya mwili yao lakini vile vile kutumia mafuta ya ambayo yanawakinga dhidi ya hii miale ya jua lakini sambamba na hilo 
huduma za matibabu ya kansa ni bure ndani ya nchi yetu na mimi ni waombe sana mtu yote ambaye anaona kuna mabadiliko katika ngozi yake basi aweze kufika katika vituo vya kutolea huduma ya afya aweze kupata huduma kwa haraka Mheshimiwa naibu waziri ofisi ya waziri mkuu mheshimiwa Ikupa Stella Alex Mheshimiwa spika kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa afya naomba kuongezea kidogo kwenye majibu ya mheshimiwa naibu waziri wa afya pamoja na majibu yake mazuri ni kwamba naomba tu niendelee kutoa msisitizo kwamba wakurugenzi katika halmashauri mbalimbali wajitahidi kwamba wanakuwa na idadi kamili ya haya, haya mahitaji kwa maana ya watu wenye mahitaji watu wenye wabino kwa sababu wasipokuwa na orodha kamili ya mahitaji inakuwa ni ngumu upatikanaji wa hizi dawa kutoka MSD na hili limekuwa ni tatizo ambalo katika ziara ambazo nimewahi kuzifanya imeonekana kwamba uh, mahitaji haya hayapatikani kulingana na uhalisia wa watu waliopo asante mheshimiwa naibu speaker Sante sana waheshimiwa wa bunge tunaendelea na swali la mheshimiwa Taska Restituta Mbogo Mheshimiwa Taska Restituta Mbogo anauliza Tanzania haina uuguzi uliosomea kuhudumia watoto njiti je ni lini serikali ni lini sasa serikali itasomesha uuguzi wa aina hii kuhudumia watoto njiti swali hilo linaendelea kutolewa majibu na naibu waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto Dr. Faustin Ndugulile. Mheshimiwa naibu spika kwa niaba ya waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee watoto naomba kujibu swali la mheshimiwa Tasca Restituta Mbogo mbunge viti maalum kama ifatavyo. Mheshimiwa naibu spika mafunzo ya kuhudumia watoto njiti yapo katika mtaala wa mafunzo ya wauguzi na madaktari na wanafundisho wakiwa vioni ili kuboresha ufanisi katika kuhudumia watoto njiti na upatikanaji wa elimu hii Wizara ya Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazee na Watoto kwa kushirikiana na wataalamu wa hospitali ya taifa Mwimbili imetengeneza mtaala wa mafunzo haya utakaotumika kuwafundishia wauguzi waliopo makazini kuanzia mwezi Februari 2019 nchi nzima. Aweza kupitia mafunzo ya huduma muhimu kwa watoto wachanga Essential Newborn Care watu wa huduma kwa maana ya madaktari na wauguzi 1453 kutoka vituo vya kutolea huduma 653 katika mikoa ya Tabora, Simiu, Shinyanga na Kigoma walio makazini wameshikwisha pata mafunzo. Lengo ni kutoa mafunzo haya katika mikoa yote. Mheshimiwa naibu speaker, huduma atamize kwa maana incubation incubators hutolewa kwa watoto wote njiti pamoja na walio uzito pungufu ili kuzuia kupoteza joto ambapo kwa sasa huduma hii inapatikana katika baadhi ya hospitali za mikoa na halmashauri tu mpaka sasa ni hospitali za mikoa 20 pamoja na hospitali 24 za halmashauri ambazo zina vyumba vyenye huduma atamizi mheshimiwa na speaker wajibu wa serikali ni kuhakikisha huduma za kumhudumia mtoto njiti zinapatikana katika vituo vya kutolea huduma serikali inatenga budget kila mwaka kwa ajili ya huduma za afya ya mama ya mtoto ikiwa ni pamoja na mtoto njiti. Aidha elimu kuhusu maandalizi ya kwa ajili ya kujifungua utolewa kwa wazazi, mama na mwenza wake wakati wa kliniki za ujauzito ikiwa ni pamoja na matunzo ya mama na mtoto kabla na baada ya kujifungua. Hivyo serikali haina kusudio la kutenga fedha kwa ajili ya kuwasaidia kina mama waliojifungua watoto njiti. Wizara itaendelea kuboresha miundombinu ya kuwatunza watoto njiti katika vituo vya kutolea huduma za afya na kutoa elimu ya kulea watoto njiti kwa jamii. Mheshimiwa Ana Lupembe swali la nyongeza. Mheshimiwa naibu speaker na kushukuru kwa kunipa nafasi ya kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa naibu speaker kwa kuwa hospitali yetu ya Mpanda Mpanda Manispa ndio inaekti kama hospitali ya mkoa. Na ndani ya kuekti kwake hatujawahi kupata mafunzo hata siku moja na serikali ilitutengia kachumba kadogo kadogo sana ambako ndo kanatunza watoto njiti lakini hatuna kabisa muuguzi ambao anaofanya kazi hiyo na sisi ukiangalia ndani ya wilaya yetu ya mpanda hospitali ile wauguzi wako wachache sana hasa ina maana kuwa 
ndio maana unakuta mara nyingi watoto njiti wana, wanafariki kutokana na huduma inakuwa si nzuri na ukizingatia vifaa vyake vile vya kutunzia wale watoto hatuna je ni lini sasa serikali itatuletea hao wa wa, 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 wa kufunzi waje waweze kutufundishia wauguzi wetu pale katika hospitali yetu ya Mpanda na swali langu la, la pili mheshimiwa naibu speaker katika odi ya wazazi ndiko kilitengwa hicho kichumba kidogo ndani ya odi ya wazazi napo kuna vitanda vitatu tu watu wazima wanakaa mle ndani hakuna usalama hakuna usalama kabisa je ni lini serikali itatujengea odi maalum kwa ajili ya watoto njiti mheshimiwa naibu speaker asante Mheshimiwa naibu waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto majibu Mheshimiwa naibu speaker naomba kujibu maswali mawili ya mheshimiwa Amina Lupembe mbunge viti maalum kama ifatavyo Labda kwa, kwa faida ya mheshimiwa wa bunge uh, maana nini maana ya watoto njiti Watoto njiti ni wale watoto ambao wana, wanazaliwa kabla ya umri ya kutivisha umri ya miezi mimba, mimba kufikisha umri ya miezi tisa au wanazaliwa na uzito o pungufu. Watoto hawa mheshimiwa naibu speaker wanakuwa na athari zaidi kwa sababu uh, we, viungo vyao vinakuwa havijakamilika vizuri ama vijakomaa vizuri na uwezekano wa wao kupoteza maisha kwa shida za kupumua kupata magonjwa mbalimbali ni mkubwa sana. Na sisi kama serikali ni moja mkakati wetu wa kupunguza vifo vya watoto wachanga na ni, ni, da tumejikita kwa kuhakikisha katika katika mwaka huu wa fedha. Na baada serikali kutukabiza hospitali za vifaa za mikoa. Vipaumbele vyetu sisi kama wizara ni kuhakikisha kwamba tunaboresha huduma mbalimbali ikiwa ni pamoja na huduma za magonjwa ya dharura, ujenzi wa theater, uwepo wa ICU, lakini tumeweka msisitizo katika huduma ya mama na mtoto, lakini vile vile kuhakikisha kwamba na huduma za ICU za za, za neonet. Hii ndio mpango mkakati wetu bajeti ambayo umetusema kama nilivyosema katika majibu yangu ya msingi elimu hii tunaendelea kutoa wa, kwa awamu na nahakika kwamba uh, mkoa wa, wa, wa Katavi nako tutawafikia tuta na bahati nzuri na mimi nimefika katika ile hospitali nimeiona hilo jengo la mama na mtoto tumeliona liko katika hali ambayo sio nzuri sana kama lakini kama nilivyosema katika jibu letu la msingi tunaendelea kuboresha miundo mbinu ya, ya hivi vituo vyetu vya kutolea huduma hususan hospitali zetu za rufaa za mikoa na kuvipatia vipaa lakini naomba niweke msisitizo vile vile pamoja na hii elimu ambayo tunapatikanaji wa vifaa tum, kuna utaalamu ambao wa gharama nafuu ambao tumeendelea kuwajengea uwezo wataalamu wetu wa kutolea huduma za afya na jamii kwa ujumla matumizi ya uh, kangaroo method kangaroo method manake ni nini yule mtoto njiti au uh, yule premature baby mama anatakiwa akae naye atoe joto la ngozi kwa ngozi na limekuwa limeonekana kwamba utaratibu huu wa kangaroo method umekuwa na manufaa makubwa sana katika kuhakikisha uhai wa watoto wetu kuhusiana na ujenzi wa wodi ya watoto kama nilivyosema katika jibu langu la msingi hii tutaendelea kulijenga kwa, kwa awamu na hivi ninavyoongea kwamba wataalamu wetu katika wa wizara wameshapita hospitali zote ikiwa ni pamoja na hiyo hospitali ya rufaa ya mpanda kuangalia mahitaji ya, ya, ya nini kinachochezika pale na taratibu zitakapomilika tutajenga hiyo hodi hiyo Mheshimiwa tunaendelea na wizara ya ujenzi uchukuzi na mawasiliano mheshimiwa Mheshimiwa Oran Manasi Njeza wa Mbeya vijijini anasema wilaya ya Mbeya mkoa wa Mbeya na wilaya ya Zaileji na Songwe mkoa wa Songwe zinaunganishwa kwa barabara za vumbi kuanzia Mbalizi kuelekea Ilembo Luinji hadi Ileje na Mbalizi kuelekea Mshewe je ni lini serikali itaunganisha barabara hizo kwa lami na je ni lini serikali italipa fidia kwa wananchi waliopisha upanuzi wa barabara za Mbalizi Mshewe mjele hadi Mkwajuni Songwe swali hili linaenda kupitwa majibu na naibu waziri Elias Kwandikwa Napenda kujibu swali la Mheshimiwa Oran Manase Njeza mbunge wa Mbeya vijijini lenye simu A na B kwa pamoja kama ifuatavyo Mheshimiwa ni speaker Barabara alizotaja Mheshimiwa Mbunge ni barabara za Mbalizi Shigamba Isongole yenye urefu wa kilomita 96.8 na barabara ya Mbalizi Changombe Mkwajuni 
Patamela, Makongoros yenye urefu wa kilomita moja kumina saba. Barabara hizo ni za mkoa na zinahudumiwa na wakara wa barabara Tanzania Tanroads mkoa ambea na wakara wa barabara Tanzania Tanroads mkoa wa Songwe. Mwishimiwa na Ibu Speaker. Sera ya serikali kwa sasa ni kuunganisha makao makuu ya mikoa na nchi jirani kwa barabara za kiwango cha lami ambapo tayari makao makuu ya mkoa Mbeya na mkoa wa Songwe yameunganishwa kwa barabara ya lami ya Mbeya hadi Tunduma. Mheshimiwa Naibu Speaker, hata hivyo kwa kuzingatia umuhimu wa barabara hizo, serikali kupitia wakala wa barabara Tanzania Tanroads imefanya upembuzi ya kinifu na usanifu wa kina ili kuijenga kwa kiwango cha lami kwa barabara ya mbalizi cha ngombe mkoa juni Patamela Makongoros kilomita 117 sehemu ya mbalizi hadi Garula kilomita 56 aidha serikali imekuwa ikizifanyia matengenezo mbalimbali barabara hizi za mbalizi Shigamba Isongole kilomita 96.8 na barabara ya mbalizi cha ngombe mkoa juni Patamela Makongoros kilomita 117 kila mwaka ili ziweze kupitika majira yote ya mwaka mheshimiwa na speaker kuhusu wananchi watakaoipisha Ujenzi wa barabara ya mbalizi mshewe njele galula serikali itawalipa fidia kulingana na sheria na taratibu kabla ya kuanza ujenzi. Mheshimiwa Oran Mane Manase Njeza swali la nyongeza. Nashukuru sana mheshimiwa naibu speaker. Nashukuru pia kwa majibu ya serikali hasa kwa kutambua kuwa hizi ni barabara muhimu za kimkakati na kwa umuhimu huo huo ilikuwa ni ahadi kujengwa kwa kiwango cha lami ambayo ilitolewa na rais wa awamu ya nne mheshimiwa Dr. Jakaya Kikwete na pia ilikuwa ni ahadi ya rais wetu wa sasa mheshimiwa Dr. John Magufuli kuwa hizi barabara zijengwe kwa lami hivyo kwenye swali langu la msingi ni lini Barabara ya mbalizi shigamba isongole itajengwa kwa kiwango cha lami. Na pia kwa umuhimu huo huo ni lini barabara ya itewe mlimanyoka mpaka songwe ambayo ni bypass itajengwa kwa kiwango cha lami. Asante sana. Mwishmiwa naibu waziri wa ujenzi uchikuzi na mawasiliano majibu kwa maswali hayo muhimu. Mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano napenda kujibu swala nyongeza ala mheshimiwa Oran Njeza kama ifuatavyo. Kwanza mheshimiwa speaker ni mpongeze mheshimiwa e, Njeza kwa kufuatia maendeleo ya jimbo lake na hususan ni mambo ya miundo mbinu. Maana yake hivi inaona ni staili ya, ya mpoa kwa hii rubeleje staili. Maana kila ukikutana naye anazungumzia juu ya barabara hii. Sasa ni sema tu mheshimiwa naibu speaker kwamba barabara hii inatambua kwamba ni ahadi ya viongozi lakini ni mwambie tu mheshimiwa mbunge pamoja na wananchi wa Mbeya vijijini kwamba barabara hii ambalizi Shigamba Isongole iko kwenye mpango mkakati wa wizara kwa, kwa ajili ya kuiboresha. Kwa hiyo pindi tukipata bajeti mheshimiwa na speaker tutafanya usanifu wa barabara hii na kuanza kuijenga katika kiwango cha lami. Lakini kuhusu hii barabara hii ya Uyole E, mlima nyoka hadi songwe ambapo ni bypass mheshimiwa mbunge anatambua kwamba e, usanifu ulifanyika na kupitia jiji la Mbeya na nafahamu kwamba eneo hili na uzalishaji mheshimiwa speaker uzalishaji mkubwa kuna pareto inazalishwa kwa wingi lakini kuna viazi vinazalishwa kwa wingi kuna mazao ya mbao hii ni barabara muhimu pia kuna mahindi yanazalishwa mheshimiwa na speaker kwa mwaka mzima katika eneo hili kwa hiyo ni, ni, ni mwalifu tu mheshimiwa mbunge kwamba hivi leo eh, eh, msa, msa, na mtaalamu eh, mwelekezi anakwenda kufanya mapitio ya barabara hii kwa sababu huko uelekeo sasa wa kupata fedha kuijenga barabara hii bypass muhimu ili iweze kujengwa kwa kiwango cha lami kwa hiyo mheshimiwa mbunge tuendelea kukuupdate eh, kukupa taarifa zaidi tuone namna tunavyokwenda lakini ni sema tu kwa wananchi wa Mbeya vijijini kwamba tumejipanga vizuri sasa kuanza kujenga hii bypass eh, kwa ajili ya huduma muhimu katika eneo hili Mheshimiwa bunge tukae kidogo Mlio kuwa mmesimama Kuna mgeni wa mweshmiwa speaker Ambaya ataondoka sasa hivi kwa vio na lazmika kumtangaza sasa Na uyu ni mweshmiwa Jonas Yosef Sanbe Ambaya ni balozi wa Ethiopia nchini Tanzania Yuko leo hapo kwenye jikwala mweshmiwa speaker Karibu sana mweshmiwa balozi lakini ya meambatana 
na bwana Tedros Girma Abebe ambaye ni afisa wa balozi wa ubalozi na pia bwana Makamba Dahari Makamba afisa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje. Karibuni sana 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 bungeni na mheshimiwa speaker ataona muda si mrefu kuanzia sasa. Mheshimiwa bunge tunaendelea na Wizara ya Mali Asili na Utalii Mheshimiwa Zuberi Mohamed Kucheuka Mbunge wa Liwale Mheshimiwa Zuberi Mohamed Kucheuka anauliza msitu wa Nyera kipelele ni miongoni mwa misitu ya asili iliyopo wilaya, wilaya ya Liwale serikali imekuwa ikiandaa taratibu za uvunaji wa mazao ya msitu huo je taratibu hizo zimekamilika zitakamilika lini naibu waziri Constantine Kanyasu anaenda kutoa majibu Mheshimiwa Waziri wa Maliasili na Utalii napenda kujibu swali la Mheshimiwa Zuberi Muhammad Kuchauka mbunge wa Liwale lenye sehemu A na B kama ifuatavyo Mheshimiwa Naibu Speaker msitu wa Nyela kipelele ni hifadhi ya msitu ulio chini ya umiliki wa usimamizi wa serikali kuu wakala wa misitu wa huduma Tanzania Msitu hiyo ipo katika wilaya ya Liwale, mkoa wa Lindi. Msitu wa Kipelele ulitengwa kuwa hifadhi ya, ya serikali kuu katika tangazo la serikali namba 79 la mwaka 1956 ukiwa na eneo la hekta 98423. Msitu huo umezungukwa na vijiji tisa ambavyo ni Kichonda Nyela, Kimambi, Mtawatawa, Kitogolo, Litou, Legeza Mwendo, Kipelele na Naumbo kwa usimamizi wa msitu management plan na mpango wa uvunaji harvesting plan. Kwa mujibu wa mpango wa usimamizi kiasi cha hekta 59,53 katika msitu huo zina miti ya kuweza kuvunwa. Aiza Miti ya ujazo 1990 na 1970 zimepangwa kuvunwa kuanzia mwaka 2019-2020 kwa kufuata mwongozo wa uvunaji wa mazao ya misitu. Mheshimiwa Speaker, manufaa yanayopatikana kutokana na Mheshimiwa Naibu Speaker, manufaa yanayopatikana kutokana na uhifadhi wa msitu huo ni makazi ya wanyamapori aina tofauti wakiwemo tembo, uboreshaji wa mfumo wa kiikolojia ikiwemo hifadhi ya hewa ya ukaa Aiza ni vyanzo vya maji katika vijiji vya Ntawatawa, Kitogolo, Degeza Mwendo, Kiperere na vile vile hifadhi hiyo ni chanzo kikubwa cha mapato ya serikali. Mheshimiwa Zuberi Mohamed Kuchauka swali la nyongeza. Asante mheshimiwa na speaker kwa majibu mazuri ya mheshimiwa na waziri kwenye kutokana na swali hili kwa, kwa sababu sasa harvesting plan imekamilika ina maana kwamba sasa serikali inaanza kuanza kupata mapato kutokana na msitu huu. Lakini mheshimiwa na bispika kama ilivyo watu wa baharini au maziwani uchumi wao mwingi unategemea mali za mali ya bahari na mali ya maziwa. Vile vile sisi tulio kwenye msitu uchumi wetu mkubwa unategemea mazao ya msitu. Lakini kwa nini serikali mpaka leo hii ile SES haijapata kuongezwa kutoka asilimia tano tunaoipata kutokana na uvunaji wa misitu? Angalau ifika asilimia kumi ili kuweza kuinua kipato cha halmashauri tunazozunguka. B. TFS wamekuwa na tabia ya kuto kutoa ile responsibility kwa vijiji vyetu, yani ile incentive. Lakini sio hivyo tu. Kuna mazao ambayo yamevunwa na wavunaji haramu ambayo yapo kwenye halmashauri zetu kwa muda mrefu yanaendelea kuharibika. Je, serikali haioni sasa inaweza kutoa kwa yale mashauri husika yale mazao ambayo yamevunwa kwa haramu ili yaweze kunufaisha kwenye vijiji vyetu kwa mfano mazao ya mbao yanaweza kusaidia kutengeneza furniture au au viti mameza na madawati kwa ajili ya mashule yetu na mahospitali yetu Mheshimiwa naibu waziri wa mali asili na utalii majibu Mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa mali asili na utalii naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya mheshimiwa Zuberi Kuchauka kama ifuatavyo 
Mheshimiwa Naibu Speaker asilimia tano ya SES ambayo TFS wamekuwa wakitoa kwenye halmashauri iko kwa mujibu wa sheria ya serikali za mitaa ya mwaka 1982 na sisi kama wizara hatuwezi kuibadilisha na, na hatuwezi kuikiuka kwa hiyo mheshimiwa mbunge kama anataka ibadilike anaweza kuanzisha mchakato huo lakini kwa sasa maelekezo yetu ni kutoa asilimia tano. Mheshimiwa Naibu Speaker swali lake la pili e, ni kweli kwamba maeneo ya liwale kuna ambao nyingi ambazo zilikamatwa wakati wa operation Tokomeza na ambao hizo uh, bado kesi zake ziko mahakamani lakini ni mwakikishie mheshimiwa mbunge kwamba mala uvunaji huu niliyosema utakapoanza e, tutawaelekeza TFS kuhakikisha kwamba wanatoa misaada kwenye shule zote ambazo ziko jilani na maeneo ya uvunaji Mheshimiwa bunge tunaendelea na swali la mheshimiwa na mswali la Profesa Norman Sigala anasema ili kuboresha utalii katika hifadhi ya Kitulo serikali iliahidi kupeleka wanyama wasio wakali yani punda milia 25 lakini mpaka sasa bado wanyama hao eh, hawajapelekwa licho ya serikali kuahidi kuwa itatekeleza mwezi Mei na Juni mwaka 2018 je ni lini serikali itaitekeleza ahadi hiyo eh, swali so linaajibiwa na naibu waziri wa mali asili na utalii Constantine Kanyasu Mheshimiwa na imekwisha tekeleza ahadi ya kupeleka wanyamapori wasio wakali katika hifadhi ya taifa ya Kitulo mnamo mwezi Oktoba 2018 ambapo punda milia 24 walihamishwa katika hifadhi ya taifa uh, ya mikumi na kupelekwa Kitulo. Zoezi hili limefanyika mwezi Oktoba kipindi ambacho hali ya hewa ya hifadhi ya taifa ya Kitulo inafanana na ile hali ya hewa ya, taifa, ya hifadhi ya taifa ya Mikumi. Mheshimiwa na speaker Serikali imepanga kuongeza pundamilia wengine 26 kutoka hifadhi ya taifa ya Mikumi kwenda hifadhi ya taifa ya Kitulo kufikia mwisho wa mwaka 2019-2020. Lengo ni kupandisha hazi, kupandisha idadi ya pundamilia katika hifadhi ya Kitulo kufikia hamsini. Lakini pia sambamba na hilo kufikia mwisho wa mwaka wa fedha 2019-2020, serikali inatarajia kupeleka katika hifadhi ya taifa za Kitulo wanyamapori wengine aina ya swala, pala wapatao hamsini na kula wapatao 30. Mheshimiwa Hongoli, swali la nyongeza. Asante sana mheshimiwa Naibu Speaker kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Kwanza nianze kuishukuru sana serikali kwa hatua iliyochukua kwa kisha kwamba wanapeleka wana wanyama hawa pundamilia na swala ili kuongeza utalii katika eneo lile la Kitulo. Lakini pia nilikuwa na swali dogo la nyongeza tu kwamba eh, pamoja na hao wanyama ambao wanapeleka kwa kuwa wanyama kama twiga huwa wanaweza kachangamana na wanyama hawa ambao wametajwa pundamilia na swara. Je, serikali ina mpango gani wa kuongeza wanyama wengine nje ya swara kama twiga ili kuweza kuvutia watalii kwa kuwa watalii wengi wanapenda kuona twiga katika eneo lile. Lakini swala la pili ambalo pia linaweza kali na eh, niulize kwamba serikali ina mpango gani kuhakikisha kwamba barabara angalau inayoenda kwenye ile mbuga za wanyama ile barabara ya Kiachimara ma, Matamba inakuwa katika hali nzuri muda wote ili kuweza kuvutia utalii katika eneo lile. Asante sana. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Mali Asili na Utalii Majibu. Mheshimiwa Naibu Speaker, kwanza ni nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Profesa Norman Sigala. Uh, ni kwa amefanya juhudi kubwa ku kuhamasisha wizara kupeleka wanyama kwenye hii hifadhi na lengo kubwa ni kujaribu kufungua hifadhi hii ili iweze kuvutia watalii na nimpongeze pia uh, kwa kweli kwa kusimama imara kuhakikisha kwamba hizo hizi zinakamilika mapema Mheshimiwa Naibu Speaker naomba nijibu maswali mawili ya Mheshimiwa Hongoli kama alivyouliza uh, ni kweli kwamba twiga uh, swala na pala wanaweza kuishi katika mazingira ambayo yanafanana lakini kabla ya kupeleka wanyama kwenye hifadhi ya Kitulo watu na taasisi yetu ya tawili ilifanya utafiti na kujirizisha kwamba uh, wanyama hawa wanaweza kuishi katika maeneo hayo na kwamba ikolojia zina, zinafanana kwa hiyo ili tuweze kupeleka twiga tu, nitawaagiza watu wa tawili waweze kufanya utafiti na kuona kama wanyama hawa wakipelekwa katika hifadhi ya Kitulo wanaweza kuishi na hawatakuwa na madhara Mheshimiwa Naibu Speaker 
uh, la yetu katika swala naomba kujibu swala yake la pili ni kweli kwamba ili watalii waweze kufika kwenye maeneo ya utalii na kwenye maeneo ya hifadhi uh, taasisi zetu zimekuwa siku zote zikitengeneza miundombinu kuruhusu watalii kuweza kufika maeneo yao kilaisi na maeneo ambayo tunayatengeneza ni yale ambayo kimsingi yako chini ya usimamizi wa wizara yetu kwa hiyo ni muhakikishie tu kwamba uh, maeneo yote barabara zote ambazo ziko chini ya usimamizi wetu tutazitengeneza kuhakikisha kwamba tunahamasisha utalii katika hifadhi ya Kitulo. Mheshimiwa bunge tunaendelea na wizara ya mambo ya ndani ya nchi. Mheshimiwa Bagwanji Magan. Kituo cha polisi cha Chwaka na kituo cha polisi Jozani vina tatizo kubwa la gari la kufanyia doria na ulinzi. Je, serikali ina mpango gani wa kusaidia upatikanaji wa magari mawili kwa ajili ya vituo hivyo katika bajeti ya mwaka 2018 2019 swali hili linakwenda kujibiwa na wizara ya mambo ya ndani ya nchi e, na namuona pale naibu waziri Hamadi Masauni yuko tayari kujia kulijibu swali hili Mheshimiwa Speaker Kuna yabo waziri mambo ndani nchi napenda kujibu swali la mheshimiwa Bangwanji Bagalal Mesuria bunge wa Chwaka kama ifuatavyo mheshimiwa spika na bispika kituo cha polisi Chwaka na kituo cha polisi Jozani vipo katika mkoa wa Kusini Unguja jeshi la polisi bado linaendelea na kupokea magari mapya kupitia mkataba wa magari 777 kutoka kampuni ya Ashok Leyland Limited ya India Hivyo kutokana na hitajio kubwa la rasilimali ya magari lililopo katika mikoa yote ikiwemo mkoa wa Kusini Unguja na Jimbo la Chwaka jeshi la polisi litaendelea kugawa magari katika mikoa kwa kadri magari yatakavyopatikana na kwa kuzingatia vipo mbele ambavyo ni kiwango cha halifu katika maeneo sika na ukubwa wa maeneo ya doria Mheshimiwa Bagwanji Maganlal Maisuria swali la nyongeza Mheshimiwa Speaker Naibu spika nashukuru naibu wazi, uh, waziri amejibu maneno mazuri. Katika mkoa nimepata gari lakini mimi nagombania jimbo ni kwangu jimbo la Chwaka na Jozani. Nipate gari kwa sababu pana vibaka, bakaji na wananchi wameongezeka. Jambo la pili kama hiyo gari sijapata itakuwa matatizo katika jimbo langu. Swala ya pili hiyo gari kama sijapata hii baniani peke yake bungeni itakuwa mara ya pili sipate kurudi kwa hivyo nipate gari hiyo nipate kurudi na wananchi wangu nipate huduma kwa hayo machache mshimo waziri nipate gari jimbo la chwaka eneo la chwaka asante mheshimiwa naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi majibu Mheshimiwa Mheshimiwa Ibu Speaker naomba kujibu swali la maswali ya nyongeza kwa pamoja mawili ya Mheshimiwa Bangwanji Bunga Chwaka kama ifuatavyo Mheshimiwa Mheshimiwa Ibu Speaker kwa, kwanza nataka nimpongeze Mheshimiwa Bangwanji kwa jinsi ambavyo amekuwa amekuwa mstari wa mbele kabisa wa kuweza kupigania maslahi ya ya askari wetu kwenye jimbo lake na mimi ni shahidi mara kadhaa hapa nimekuwa nikijibu maswali yake na nikiona jitihada zake na hata wananchi wake na hakika wanaona jitihada hizo na kwa hiyo kwa jitihada hizo sioni kama wananchi wake watakuwa na mashaka na yeye kumrudisha kusiana na ombi lake kama ambavyo nimejibu swali la msingi kwamba e, kwa sasa hivi tumepata magari machache ambayo tumeagawa katika level ya mikoa na hizi gari mbili za, za mkoa kusini nguja zimeenda kwenye kwenye ofisi za wilaya zote mbili hata hivyo kwa kuwa gari hizi zinakuja na kuzingatia vipao mbele ambavyo nimevieleza basi tuta tunachukua ombi lake na kulifanya kazi kwa uzito unaostahili. Asante sana. Tunaendelea na Mheshimiwa Asha Abdullah Juma mbunge wa Viti Maalum. Sasa ulize swali lake. Asante Mheshimiwa Naibu Speaker. Naomba swala langu namba 49 lipatiwe majibu. Je, ni lini serikali takifanya ukarabati kituo hicho ili kuondoa harufu hiyo mbaya? Naibu Waziri 
Ahmad Yusuf Masauni ana alijibu swali hili. Mheshimiwa wa naibu spika kwa niaba ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi napenda kujibu swali la mheshimiwa Biasha Abdalla Juma mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa wa naibu spika ni kweli kuwa hali ya jengo la kituo cha polisi mazizini hairidhishi. Kwa kutambua hilo serikali ikishirikiana na dawa wa usalama inaendelea na ujenzi wa kituo kipya cha kisasa cha polisi katika eneo la, chua, la chukwani. Mheshimiwa wa naibu spika Jengo hili jipya lipo katika hatua za mwisho za umaliziaji na mara ujenzi utapokuwa umekamilika shughuli za kiusalama za jeshi la polisi za kituo kikuu cha wilaya ya Maharibi B katika mkoa mjini Magharibi zizahamishiwa kutoka kituo cha mazizini na kwenda chukwani Mheshimiwa Asha Abdulla Juma swali la nyongeza Asante sana mheshimiwa naibu speaker Nashukuru sana kwa majibu mazuri ya serikali na napongeza juhudi kubwa za serikali kwa kujenga kituo kipya huko Chukwani. Swala langu la kwanza nauliza Chukwani ni nyuma kidogo. Mazizini ni barabarani na ni center na karibu na shehia nyingi kama vile Shakani, Kombeni, Maungani na kadhalika. Sasa kile kituo cha wilaya kwa nini hichi cha mazizini mnakitaka kukiua? Swala langu la pili. Je, mtachukua kwa nini msifanye taratibu kama hivi unaposhirikiana na wadau kufanya kampeni ya kuboresha vioo na vyumba vya mahabusu kwa nchi nzima mkianzia na hapo mazizini? Mheshimiwa naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi majibu Mheshimiwa naibu spika napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya mheshimiwa Mheshimiwa Asha Abdalla Juma mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu spika hatutarajii hatu kukiua kituo cha mazizini Kitu ambacho tunafanya ni ni kuhamisha E, kuwa kuwa kituo cha wilaya kwa mshahara chukwani. Kwa hiyo kituo cha mazini kitaendelea kutumika tu. Tufanye jitihada ya karabati na kwa kuwa kiko eneo kama ambapo sio mshahara mbunge barabarani tunaamini kwamba kita kinahitajika kuendelea kutoa huduma kwa nchi. Lakini kusana na swala la pili kuhusu ukarabati wa wa vitu vyetu kwa jumla wake ikiwemo habusu ni jambo ambalo tunakuwa nalo na ushauri wake wa wadau tumekuwa tukifanya kazi wako wadau ambao wamekuwa wakishirikiana sisi katika dhamira ya kurekebisha mazingira ya vitu vyetu vya polisi ikiwemo mabusu kwa heshima ya bunge tunaendelea na wizara ya fedha na mipango mheshimiwa msali la Halima Abdalla Bulembo anasema Kagera ni moja ya mikoa mitano maskini zaidi nchini kutokana na utafiti uliofanywa na bwana Joachim D White na kuchapishwa kwenye jarida la Journal of Development Studies ambao unaonyesha kuwa kuna njia mbili za kuondoa masikini Kagera ambazo ni kilimo na biashara. Je, serikali ina mkakati gani wa kuwa na miradi maalumu ya kuondoa masikini kwa watu wa Kagera? Haya, swali hili lina uh, moja kwa moja linakwenda uh, kupatiwa majibu yake na naibu waziri wa fedha na mipango Dr. Ashatu Kijaji. Mheshimiwa naibu spika kwa niaba ya waziri wa fedha na mipango napenda kujibu swali la mheshimiwa Halima Abdallah Bulembo mbunge viti maalumu kama ifuatavyo mheshimiwa naibu spika miradi yote ya kiuchumi na kijamii inayotekelezwa na serikali pamoja na sekta binafsi katika mkoa wa Kagera na mikoa mingine nchini ni kwa ajili ya kuondoa umaskini na kuboresha maisha ya wananchi pamoja na ukweli huo napenda kuliarifu bunge lako tukufu kwamba mkakati wa serikali wa kutekeleza miradi maalumu ya kuondoa umaskini katika mkoa wa Kagera imainishwa kwenye mpango wa maendeleo wa miaka mitano 2016-2017 hadi 2020-2021 na mpango wa mkakati wa mpango wa utekelezaji wa mpango wa maendeleo na mipango ya mkoa wa Kagera kwa ujumla wake mheshimiwa naibu spika 
Baadhi ya mikakati inayoendelea kutekelezwa na kuratibiwa na serikali katika mkoa wa Kagera ni kama ifuatavyo. Moja, mkoa wa Kagera umainisha na kutenga maeneo ya uwekezaji yenye ukubwa wa hekta nane elfu kwa ajili ya kuanzisha viwanda vya kusindika na kuongeza thamani ya mazao ya kilimo yani agro processing industries hususan viwanda vya kusindika nyama, ngozi, maziwa, asali, ndizi, miwa, kahawa na samaki. Aidha hekta elfu saba na mianne kati ya hekta msini na nane elfu zimesha pimwa na zipo tayari kwa uwekezaji. Mbili, kukuza sekta ya viwanda, hususa ni viwanda vya kusindika mazao ya mali asili na kilimo. Viwanda vinavyofanya kazi ya kusindika mazao, kwa sasa ni Kagera Fish Company Limited na Supreme Patch Limited. Vinavyo sindika minofu ya samaki, Kagera Sugar Company Limited na Amir Hamza Company Limited. Vinavyo sindika miwa na kahawa na kiwanda cha maziwa kinacho sindika waini ya rozela na juice. Aidha kampuni ya Josam imepatiwa eneo lenye ukubwa wa hekta miatano katika ranchi ya Kikulula na tayari imejengwa bawa kwa ajili ya kuvuna maji pamoja na kuanza ufugaji wa ngombe wa maziwa wapatao Mia moja hadi sasa Tatu kuimarisha miundombinu ya barabara Kama vile kwa kiwango chalami Ya barabara ya kiaka hadi bugene Yenye urefu wa kilomita hamsini na tisa nukta moja Barabara ya kagoma hadi rusaunga Kilomita mia moja hamsini na nne Barabara ya ushirombo hadi rusaunga Kilomita mia moja na kumi Barabara ya buanga hadi kalebezo Kilomita stini na saba Barabara ya nyakanazi hadi kibondo Kilomita hamsini na ujenzi umefikia asilimia arobaini na barabara kia umyoro hadi buzirayombo kilometa miya moja na ishirini. Ne, kuanzisha kiwanda cha kuchakata madini ya bati katika wilaya ya kierwa ifikapo juni elfu mbili na ishirini na moja. Kampuni ya Tanza Plus Minerals and African Top Minerals Limited zimeonyesha nia ya kuwekeza na tayari zimeanza kuleta mashine za uchenjuaji. Tano kuendeleza mradi wa uwekezaji wa madini ya nickel kabanga katika wilaya ya Ngara ifikapo Juni 2021. Uh, sita kukamilisha mradi wa rare phase 3 katika maeneo ambayo hayajapata umeme ifikapo mwaka 2020. Saba kuanzisha na kuendeleza skimu ya umwagiliaji katika eneo la Kitengule wilaya ya Karagwe ifikapo mwaka 2021. Ujenzi wa daraja la kuunganisha eneo la mradi na kiwanda cha sukari Kagera unaendelea ya kwa sasa wakulima zaidi ya 2000 wanatarajiwa kunufaika na uwekezaji huo nane kukamilisha ujenzi wa mtambo wa kufua umeme wa megawati 80 kutoka mto Rusumo na Kakono megawati 87 katika mto Kagera ifikapo Juni 2020 na tisa kuimarisha usafiri wa majini kwa kukamilisha ujenzi wa meli kubwa itakayotoa swali madogo ya nyongeza la kwanza kwa kuwa I, I, e, mkakati wa East Africa Community ni kuhakikisha wanaondoa maskini si kwa Kagela tu na mikoa mingine na tatizo kubwa la, la, la mkoa wa Kagela pamoja na kuwa na viwanda vingi lakini wamekuwa na tatizo la barabara zao ambazo zimekuwa zipitiki kwa muda mrefu sasa na kusababisha kwamba e, kwa viwanda vyao visifikiwe kwa wakati na kusafirisha mali nje je serikali ina mkakati gani Swali la pili kwa kuwa kuna baadhi ya mikoa ambayo pia imekuwa ina tatizo ambalo linafanana ikiwepo mkoa wa Iringa ambako wana uwanja wa ndege tuna uwanja wa ndege pamoja na kuwa kuna mazao mengi ambayo yanatoka na yanafika nchi za Afrika Mashariki lakini serikali imekuwa ikisuasua katika ujenzi wa uwanja ule ni rini sasa serikali itakisha kwamba ule uwanja wa ndege unapi unamalizika ili tupate na utalii wa kutosha waweze kwenda ruwa national park kwenye jimbo la Isman Mheshimiwa naibu waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano majibu Mheshimiwa naibu sika kwa niaba ya waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano ambako maswali ya mheshimiwa Mwamoto yamelenga naomba kuyajibu maswali yake mawili kama ifuatavyo. Kwanza ni kweli kwamba hapo katikati kulikuwa na changamoto ya barabara baadhi ya barabara zilikuwa kwa kweli zina hali mbaya lakini serikali imekwisha peleka fedha na kuna tangazo la kutafuta wakandarasi kwa ajili ya kurekebisha barabara za pale 
Bukoba na maeneo mengine mbalimbali ya nchi yetu ili ziweze kupitika kupeleka mazao sehemu mbalimbali. Kuhusu swali lake la pili tumekwishatangaza tenda na kuna mkandarasi ambayo yuko tayari kwenye uwanja wa ndege wa Iringa tunatubiri taratibu za mwisho za kuwalipa ili waweze kufanya ukarabati unaostahili. Asante sana. Mheshimiwa tunaendelea na Wizara ya Maji na Umwagiliaji. Mheshimiwa na Mheshimiwa Suzana Chogi Sasi Mgono Kulima anauliza je yes, serikali inasema nini kuhusu mradi wa maji kutoka Ibofie kwenda Magulilwa? kuota lia mgunwe ifunda ambao ulipitishiwa bajeti na bunge swali so, hili linakwenda kujibiwa na wizara ya maji na umwagiliaji alitatolewa hapa maelezo na bila shaka naibu waziri wa maji na mjumbe aweso mheshimiwa naibu spika kwa niaba ya waziri wa maji naomba kujibu swali la mheshimiwa Suzana Chogisasi mbunge wa viti maalum mkoa wa Ilinga kama ifuatavyo Mheshimiwa Naibu Speaker kwa mwaka 1982 kupitia ufadhili wa Danida Halmashauri ya Wilaya Ilinga ilifanya upembuzi ya kinifu wa mradi wa maji wa mtiririko yani Gravity Scheme utakaotumia chanzo cha maji cha mto Mtitu ili kuweza kuhudumia vijiji 34 vilivyopo katika kata sita za Magulilwa, Kuhota, Mseke, Ifunda, Mgama na Maboga ambazo zilikuwa katika Halmashauri ya Wilaya Ilinga kabla ya kugawanyika na kuundwa kwa Halmashauri ya Wilaya Kilolo. Mradi huo likadiliwa kuhalimu kiasi cha shilingi cha milioni 596. Mheshimiwa Naibu Speaker kabla ya kutekelezaji wa mradi huo kuanza kuligundulika chanzo kingine cha mto Ibofie katika kijiji cha Ihimbo katika Halmashauri ya Wilaya Kilolo ambacho kingeweza kutumika kwa ufanisi zaidi na kutatua tatizo la maji kwa kata hizo. Hata hivyo usanifu wa mradi huu haukukamilika na unategemewa kutekelezwa katika mwaka wa fedha 2019-2020. Mradi huu unatarajiwa kuhudumia vijiji 17 na kati ya vijiji 15 vilivyopo katika almashauri ya wilaya Ilinga na vijiji viwili katika almashauri ya wilaya ya Kilolo. Mheshimiwa naibu spika katika kuhakikisha wananchi wa maeneo hayo wanapata huduma ya maji kwa wakati wakisubiri mradi wa ibofu ya serikali kwa kushirikiana almashauri ya wilaya ya Ilinga pamoja na wadau wa maendeleo lichimba visima tatu ambavyo vimewezesha wakazi 8200 wakata hizo kupata huduma ya maji. Aidha ukarabati wa visima katika kata za Ifunda na Mgama umekamilika na tayari vinatoa huduma kwa wananchi. Mheshimiwa Suzana Mgonukulima, swali la nyongeza. Baada ya majibu ya serikali, nina maswali ya nyongeza mawili. Mheshimiwa Naibu Speaker, kutokana na majibu ya serikali kuwa halmashauri ya Iringa na na wadau wa maendeleo walichimba visima tatu Ninaomba kujua ni visima vingapi vimetatua vime matatizo ya, ya wananchi wenye maswali niliyowauliza kwenye vijiji hivyo pili kwa maelezo ya serikali mradi wa maji wa ibofwe utatekelezwa mwaka wa fedha ishirini kwa maelezo ya serikali mheshimiwa spika mradi huu una miaka 37 umeshindwa kutekelezeka Naomba kujua ni muujiza gani utakaotumika kwa serikali kutekeleza mradi huu ndani ya mwaka mmoja? Mheshimiwa naibu waziri wa maji na umwagiliaji majibu. Mheshimiwa naibu spika napenda kujibu swali la mheshimiwa mbunge kuhusu swala idadi halisi ya visima ambavyo katika viji. Labda ni muombe mheshimiwa mbunge baada ya bunge saa saba tukutane ili tuweze kumpa kwa maandishi visima halisi katika vijiji ambavyo wanavyohitaji lakini kuhusu swala zima la mradi wa ibofi mheshimiwa naibu spika hii ni ya serikali ya awamu ya tano inapoahidi inatekeleza na hata kama haijatekeleza inakuwa na sababu ya msingi maalum katika swala zima la utekelezaji sisi ni wizara ya maji sio wizara ya ukame tutahakikisha mradi huu wa ibofi tunautekeleza na wananchi wake waweze kupata maji safi salama na yenye kuwatosheleza Naona tumepata majibu ya ni muujiza gani? Huo ndio muujiza wenyewe. Swali la mwisho waheshimiwa wabunge ni la Na swali la mheshimiwa Joseph Aule anauliza jimbo la mikumi linaitwa jimbo la Giza kutokana na kata zake nyingi kutokuwa na umeme katika kama vile kata ya Ulaya, Zombo, Tindiga, Mwenda, Kilangali, Vidunda na kadhalika. Je, ni lini serikali itapeleka umeme katika jimbo hilo ambalo limebarikiwa kuwa na mbuga za wanyama na vivutio kadhaa wa kadhaa? Naibu Waziri wa Nishati Mheshimiwa Subira Mgalu analijibu swali hili. 
Mheshimiwa Naibu Speaker kwa niaba ya Waziri wa Nishati napenda kujibu swali la Mheshimiwa Joseph Leonard Haule mbunge wa mikumi kama ifuatavyo Mheshimiwa Naibu Speaker jimbo la mikumi lina vijiji saba kati ya vijiji hivyo vijiji sita vina umeme katika utekelezaji wa azma ya serikali ya kufikisha umeme katika vijiji vyote nchini ifikapo mwaka 2021 vijiji 44 ambavyo havijafikiwa na umeme katika jimbo la mikumi vitapatiwa umeme kupitia rea wa mia tatu unaoendelea sasa Mheshimiwa Naibu Speaker kazi ya kupeleka umeme katika jimbo la mikumi kwa sasa linafanyika katika vijiji nane, Vaihombwe kwa Lukwambe Vidunda Madizini Zombolumbo, Malui, Udungu na Kigunga. Kazi ya kupeleka umeme katika viji hivyo vinahusisha ujenzi wa kilomita sita za njia ya umeme wa msongo wa kilo tatu na kilomita mbili za njia ya umeme wa msongo wa kilo 0.4, ufungaji wa transoma sita kuunganisha umeme wa wa awali 533 na gharama za mradi ni shilingi bilioni mbili. Mheshimiwa Naibu Speaker, utekelezaji wa mradi wa rea wa mia tatu mzungu wa kwanza katika jimbo la Mikumi pamoja na mkoa wa Morogoro kwa jumla ulianza mwezi Julai 2018 ambapo kampuni ya State Grid Electrical and Technical Works Limited inatarajia kukamilisha kazi hizo mwezi Juni 2019. Vijiji vilivyobaki 33 vitafatiwa umeme katika mzunguko wa pili wa mradi wa rea wa tatu unaotarajiwa kuanza mwezi Julai 2019 na kukamilika mwezi Juni 2021. Mheshimiwa Joseph Haule swali la nyongeza Asante sana mheshimiwa naibu speaker kwanza nionyeshe masikitiko yangu makubwa sana kwa jimbo lenye chanzo kikubwa kama cha kidatu lakini pia ni jimbo la utalii kuwa na vijiji kama msina saba lakini ni kumi na sita tu ambavyo vina umeme swali langu la kwanza mkandarasi kweli state grid yuko kule site na kwa muda mrefu ameonekana kuchimba mashimo na hajaonekana sasa hivi kwa sababu anasema kwamba na tatizo la nguzo Je, ni lini maeneo haya ya Zombo, Ulaya, Muhenda, Tindiga, Vidunda, Uleringombe, Kilangali na Munisagala wataweza kupata umeme? Swali namba mbili. Kwa kuwa kuna maeneo ambayo kuna nguzo zimepita na umeme umepita lakini maeneo hayo hayapata umeme. Mfano maeneo ya Ruada la Jani, maeneo ya Kikwalaza, maeneo ya, ya Msimba lakini pia maeneo ya Ruembe na Tambukaleli, Kipekenya na maeneo ya Malolo. Je, ni lini serikali itawapatia umeme wananchi hapa maeneo hayo kama ilivyofanya kwenye maeneo ya nyanda za juu kusini? Mheshimiwa Naibu Waziri wa Nishati Majibu. Mheshimiwa Naibu Speaker na kushukuru kwa kunipa fursa kwa niaba ya Waziri wa Nishati napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Mbunge wa jimbo la mikumi mheshimiwa Haule kama ifuatavyo kwanza mheshimiwa mbunge kwenye swali lake la kwanza la nyongeza amejielekezea katika kazi zinazoendelea katika jimbo lake kupitia mkandarasi state amesema mkandarasi alionyesha kuna tatizo la nguzo naomba ni mtaarifu mkandarasi huyu hata nimewasiliana naye asubuhi huu asubuhi hii na kwamba kweli kulikuwa na tatizo la nguzo lakini serikali kupitia mheshimiwa waziri mkuu na uongozi wa mkoa wa Iringa ulifanya kikao kikubwa na ulifikia makubaliano na sasa wakandarasi wote nchi nzima wanapata nguzo na ninavyozungumza takriban nguzo 4000 zimeshaenda katika maeneo mbalimbali ikiwemo katika eneo la mkoa Morogoro. Lakini la pili kwamba mkandarasi yupo katika mkoa Morogoro na anaendelea na kazi na mheshimiwa mbunge amekiri na kwa kweli kwa kuwa nguzo zimeruhusiwa na hivi asubuhi nilivyokuwa nawasiliana naye moyo wa mkandarasi ametoa taarifa ya kwamba anaendelea katika maeneo ambayo mheshimiwa mbunge wameyataja katika swali lako la msingi na kwamba pia alikuwa ameagiza mita takriban 1000 na karibu zinafika mwezi wa pili katika Dar es Salaam. Kwa hiyo kazi ya uunganishaji katika vijiji hivyo mheshimiwa mbunge itaendelea vizuri. Lakini swali lako la pili mheshimiwa mbunge umejielekeza katika maeneo ambako kuna miundo mbinu ya umeme kwa mfano dua, ru, ruha darajani lakini umeme hawajaunganishwa wananchi. Nataka nikutaarifu mheshimiwa mbunge serikali yetu ya ya tano imekuja na mradi mwingine wa ujazilizi awamu ya, ya pili ambao utaanza Machi 2019 na kwa gharama ya bilioni saba na wafadhili wa, wa Norway, Sweden na serikali ya Ufaransa pamoja na serikali ya Tanzania na mradi unaanza Machi kwa mikoa yote 26. Kwa nataka nitoe wito kwa Tanesco na Rea kubainisha vitongoji zaidi ya moja na vijiji ambavyo vimepitiwa
na miundombinu ya umeme mkubwa lakini hawajaunganishiwa mwisho mheshimiwa naibu speaker nichukue fursa hii pia kutoa wito kwa wananchi wote ambao miradi mikamilika ya jinsification ya awamu ya kwanza ya, re, ya mradi wa BTIP Ringa Shinyanga na mradi wa Makambako Songea kulipia 2027 na kuunganishwa umeme kwa sababu taarifa ta, ambazo tunazo inaonekana wananchi wa maeneo hayo wengi bado hawajalipia na miradi inakaribia kukamilika kwa hiyo nitoe wito wa, 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 walipia mapema ili kuepuka gharama wakati miradi itakapokabizwa tanesco na kushukuru sana mheshimiwa naibu speaker Mheshimiwa Januari Makamba Mheshimiwa naibu speaker na um, awali wakati u, tunajibu swala la mheshimiwa Sada Salum Kuya uh, na katika maelezo yetu mheshimiwa naibu speaker ulionyesha kuhitaji uh, ufafanuzi wa ziada na ukasema kwamba tutaongea tutamali tuta, tutampa maelezo zaidi mheshimiwa mkuya lakini kwa sababu masuala ya muungano ni muhimu na na unyeti tulidhani kwamba majibu hayo ya pia yawe ya umma na sio ya kwetu tu na saada mkuya kwa sababu ya kutoa ufasaha na uhakika kwenye masuala nyeti yanayohusu umoja wa kitaifa kwanza kwa nisema mambo machache kwanza hakuna mtu yoyote mtanzania yote atakaye pata kazi au kukosa kazi kwenye taasisi ya muungano kwa sababu anatoka upande moja au mwingine hilo ni la msingi eh, hatutaki kuwe na utata kwamba kutakuwa na upendeleo katika kupata kazi kutokana na mtu mahala anatoka kwa hilo la msingi lakini uamuzi ulifanyika kwamba kuwe na mgawanyo kuota wa taasisi za muungano kwa nafasi za kazi za utaalamu kwa sababu za kihistoria uh, kwamba wazanzibari wamekuwa wachache uh, katika taasisi za muungano kwa ukafanyika uamuzi wa makusudi kabisa ili kuwe na uyano na katika kufanya uamuzi huo lazima zifanyike taratibu za kuhakikisha kwamba malengo hayo yanafikiwa na taratibu hizo ni pamoja na kuanzisha ofisi ya ajira tume ya ajira kule Zanzibar kufanya usaili kule Zanzibar na hata katika matangazo ya ajira hapa chini kuandika kwamba wazanzibari wa Tanzania wanaotoka Zanzibar wanahimizwa kuomba nafasi hizi na hilo ni jambo la kawaida katika matangazo ya kazi lakini baada hapo kupata takwimu ili tujue hasa kwamba kweli tumefikia malengo sasa namna kupata takwimu ziko mara mbili wakati watu wanaomba kazi au baada ya kuwa kazi imeshatolewa na kufanya survey. Sasa ili jambo la kuwaelekeza watu wajaze wanapotoka ili tuweze kujua ni kweli mheshimiwa naibu speaker lina ukakasi wake. Uh, lakini kutokana na umuhimu wa kutaka kujua hilo na sisi tunasema kwamba unapojaza mahala unapotoka haikunyimi uh, nafasi ya kupewa hiyo ajira. Na na ni dhahiri kwamba Uh, wazanzibari pia wapo wengi wanapata fursa katika taasisi hata ambazo sizo msio za muungano uh, kwa sababu kwenye nafasi za ajira kwenye wizara na taasisi sizo za muungano wazanzibari kwa sababu ni wa Tanzania wana haki ya kupata kazi hizo na wapo wanafanya kazi hizo kwa hiyo mheshimiwa uh, naibu speaker tulitaka tuliweke hilo sahihi na tunaendelea kushirikiana na wenzetu katika taasisi na wizara mbalimbali kwa kisha kwamba kwanza tunapata kumbukumbu zitakazokuwezesha kupata uhakika kwamba tumefikia uh, lengo ambalo tumejiwekea la kuwa na kota ya asilimia tisa kwa asilimia moja. Kwa nitaka niliweke hilo uh, wazi na lisibaki lisiwe na utata wowote uh, uh, kwa sababu ni jambo muhimu na nyeti kwa umoja wa nchi yetu. Asante sana mheshimiwa Mwongozo wa speaker na mtazamaji wa Bunge TV na kufikia hapo kipindi cha maswali na majibu ndio kimefikia tamati kwa siku ya leo katika kikao hiki e, cha nne cha mkutano huu wa 14 wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania kikao ambacho kiliongozwa na naibu speaker dr Tulia Axon. 
Na mbarabara hapo ni kuwasilishwa kwa hoja za kamati mbili kamati ya kwanza itakuwa ni kamati ya kudumu ya bunge sabu za serikali alikadhalika kamati ya kudumu ya bunge sabu za serikali za mitaa kutoka hapa bungeni mjini Dodoma mimi ni Chungarunza mtazamaji mwanzo alikuwa ni Grace Kingalame na watangazaji kwa upande wa lugha ya alama alikuwa Jen Malumbo na Habibu Upurute Asante nakutakia tu siku njema